வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா மகளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டஃப்டு பப்பட் பராட்டா அதாவது அப்பளத்துல எப்படி வந்து பராட்டா பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு கமெண்ட் பண்றவங்க அத்தனை பேருக்குமே கூடிய மூட்டை நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன் அப்படி இன் கேஸ் யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா தயவுசெய்து இந்த மாதிரி குடிச்சிக்காதீங்க நான் கவனிக்காம இருந்திருக்கலாம் நான் இப்போ இனிமேந்து வர்றதை வந்து மிஸ் பண்ணாம நான் வந்து ரிப்ளை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் அதே மாதிரி ரெசிபிஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஒரு சில எல்லா ரெசிபீஸும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது ஒரு சிலது எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து யார் நல்லா பண்றாங்களோ அவங்கள வச்சு நான் வந்து செய்து செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லை அவங்க பண்ணி காமிக்கல அப்படின்னா கூட நான் வந்து அவங்க கிட்ட அதை எப்படி பண்ணணும் அந்த ரெசிபீஸோட எப்படி ப்ரொசீஜர் எல்லாம் கேட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி தந்துருக்கேன் அதனால நீங்க வந்து தெரிவிச்சு என்னை கோச்சிக்காதீங்க நீங்க கேட்ட ரெசிபீஸ் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதை உடனே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ் அவனை பத்தி கேட்டிருந்தீங்க அது அதுல எப்படி ரெசிபீஸ் பண்றது அதுல கிளீனிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க இப்போ ஆக்சுவலா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதை அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் அதுல மைக்ரோ வந்து உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னாங்க டாக்டர்ஸோட அட்வைஸும் அதே தான் அந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் வந்து இப்ப அதை யூஸ் பண்றதுல ரொம்ப முக்கியமா எங்க வீட்டுல வந்து மைக்ரோவேவ் அவன் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுது சரி ஓகே வேண்டாம் இனிமேல் அதை வந்து சரி பண்ணாதான நம்ம வந்து ரீஹீட்டாவது பண்ணுவோம் அதனால சரி பண்ண வேண்டாம்னு நான் சொல்லி நான் சரி பண்ணேன் அதனால தான் நான் மைக்ரோவேவ் அவனோட ரெசிபீஸோ கிளீனிங் ப்ராசஸோ எதுவுமே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணல ஸோ தயவு செய்து யாருமே மேல கோச்சிக்காதீங்க ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணிருந்தேன்னா இல்ல நீங்க கேட்ட ரெசிபிஸ் ஏதாவது நான் பண்ணேனா எனக்காக இன்னொரு வாட்டி வந்து கமெண்ட்ல வந்து நீங்க வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கண்டிப்பா அதை உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிடுறேன் சோ இப்ப நம்ம வந்து ஸ்டஃப்டு பப்பட் பராட்டா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நான் ஒரு அஞ்சு அப்பளம் வந்து பொறிச்சு வச்சு அஞ்சுல இல்ல ஒரு ஆறு ஏழு அப்பளம் பொறிச்சு வச்சுட்டு இருக்கேன் இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து மிளகு அப்பளாமும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல அரிசி அப்பளம் உளுந்த அப்பளம் வடா எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து உளுந்த அப்பளம் பொறிச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரே ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு 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 அரைக்கை கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு புதினா எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகா வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இதே மாதிரி பொடியா கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்க பாருங்க நான் மாவு வந்து ரெடியா பிசைஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கேன் இது எப்படி பிசையணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு நான் தண்ணியில தான் மாவு பிசைவேன் நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் தண்ணி எடுத்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் ஓமம் கொஞ்சம் மஞ்சப்படி போட்டு அந்த தண்ணிக்கு எந்த அளவுக்கு மாவு தேவையோ அதை போட்டு பிசைஞ்சு பாருங்க நல்லா சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க பிசைஞ்சு ஊற வச்சிருக்கேன் அதாவது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுது சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து இரநூறு கிராம் சொன்னேன் எம்எல் தண்ணி சரியா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து மாவு போட்டு பேசுஞ்சுன்னா அப்புறம் இந்த ஸ்டஃப்டு பப்பட் ஸ்டஃப்டு பராட்டா எப்படி கத்துந்தேன்னா விஜயாராஜன் ஒரு மாமி இருந்தாங்க எங்களை வந்து நாங்கள் மில்ட்ரி மாமின்னு தான் கூப்பிடுவோம் ஸோ அவங்க கிட்ட அவங்க நிறைய ரெசிபி சொல்லி தருவாங்க புதுசு புதுசா இது மாதிரி அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துட்டு தான் என் பையனுக்கு ஸ்கூலுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு வித்தியாசமா ஏதாவது இருக்கட்டுமே அப்படின்னு அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துட்டு அதுதான் நீங்க இந்த டிஃபன் பாக்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் வெங்காயத்தை வேணா கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்ப எப்படி பண்ணலாம் பாக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா அப்பளத்திலே வந்து உப்பு இருக்கும் சோ நீங்க எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு வேணும்னா லைட்டா ரொம்ப லிட்டில் பிட்டு சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகா நல்லா உடச்சு கொடுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு இங்க சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு இல்ல மூணு வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் சின்ன அப்பளமா இருந்ததுனால ஒரு ஆறு ஏழு அப்பளம் வந்து போட்டுட்டு இருக்கேன் அது கூட போட்டாலும் நல்ல டேஸ்ட் தான் சோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் ரெடி ஆயிடுத்து மாவை நல்லா உருட்டிட்டு நம்ம கொழக்கட்டை எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஏற்கனவே நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு பராட்டால வந்து நான் உங்களுக்கு பொட்டேட்டோ அதை போட்டு எப்படி ஸ்டஃப் பண்றதை உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் உருளைக்கிழங்கு பராட்டால நீங்க அதுல பாருங்க
தனியா இது கூட எடுக்க வேண்டாம் நீங்க அப்படியே அது வந்து அந்த மாவோடய சேர்த்து ஒட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் எப்படி விடுறதுன்னு பார்த்தலாம் கொஞ்சம் திக்காக தான் இடணும் இதை கொஞ்சமாக <laughs> வெண்ணெய் இருந்தா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து எடுத்து நம்ம எடுத்துருவோம் நம்மளுடைய ஸ்டஃப்டு பப்பட் பராட்டா வந்து ரெடி ஆயிடுத்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் தயிர் பச்சடி தொடுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து சாஸ் இருந்தால் அது கூட தொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து அடுத்த ரெ